Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Setelah sekian lama Selalu ada letak jawatan mengejutkan seluruh Malaysia Kali ini tiba-tiba satu lagi insiden letak jawatan akhirnya menggegarkan negara Malaysia. Tapi sebelum itu saya ingin mohon bagi anda yang belum subscribe sila tekan butang subscribe untuk support channel kita ini. Dan bagi anda yang sudah uh, join member saya ucapkan bilion terima kasih. Dan saya juga mohon untuk anda support channel ini dengan tekan butang member dan ada kelebihan-kelebihan bagi anda yang sudah join member bersama channel ini contohnya kita akan berikan baju t-shirt yang mana sudah beberapa orang yang sudah kita hantarkan baju t-shirt tersebut terbaru ini ya tuan-tuan dan perempuan disahkan bahawa seorang seorang lagi orang besar di dalam Malaysia telah meletak jawatan serta merta CEO Parmarniaga disahkan telah meletak jawatan Zulkarnain yang telah pun berhikmat dengan Parmarniaga sejak September tahun 2020 lagi dan sepanjang tempo perkhidmatannya, syarikat itu sebenarnya telah mencapai pertumbuhan perniagaan yang ketara di pasaran swasta Malaysia serta operasi di Indonesia akhirnya mengumumkan letak jawatan. Ketua Pengawara Eksekutif CEO Parmaniaga iaitu Dat Parmaniaga Berhad iaitu Datuk Zulkarnain Mat Yusupi telah meletak jawatan berkuat kuasa hari ini. Parmaniaga dalam satu kenyataan berkata Zulkarnain keluar untuk peluang yang lain Tambahnya, tanpa kenyataan itu Beliau telah berkhidmat dengan Parmaniaga Sejak September 2020 Dan sepanjang tempoh perkhidmatannya Syarikat telah mencapai pertumbuhan perniagaan Yang ketara di pasaran swasta Semasa Malay, uh, swasta Malaysia dan serta operasi di Indonesia <coughs> Tanpa kenyataan itu lagi Lembaga pengarah ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau dalam usaha pada masa depan katanya. Dalam tempo interim ini, lembaga pengarah telah pun membentuk satu jawatan kuasa eksekutif atau EXCO yang dipengerusikan oleh pengarah bukan bebas, bukan eksekutif iaitu Ahmad Sahrid Zuan Muhammad Sharif dengan penyertaan pihak pengurusan seperti timbalan CEO iaitu Zul Kifli Jafar Ketua Pegawai Operasi Muhammad Iqbal Abdul Rahman serta Ketua Pegawai Kewangan Nuraini Muhammad Ali Katanya dalam kenyataan itu Exco akan mengambil alih tugas yang dan melaksanakan fungsi CEO Exco memberi jaminan bahawa ia adalah perniagaan seperti biasa bagi para niaga dan semua aktiviti operasi perniagaan konsesi dan kementerian dengan Kementerian Kesihatan MOH dan perniagaan bukan konsesi dengan MOH kementerian lain serta sektor swasta akan kekal utuh dan tidak terganggu katanya EXCO juga akan memberikan tumpuan kepada penyediaan pelan regulasi PN17 yang akan diselia oleh pasukan petugas lembaga pengarah PN17 yang baru ditubuhkan dan dipengerusikan oleh pengarah bebas bukan eksekutif Parmanega iaitu Datuk Lim Tian Siang Parmaniaga adalah saya perniagaan pharmaceutical untuk kumpulan Biostead Holding Berhan dan bersama-sama lembaga tabung angkatan tentera merupakan pemegang-pemegang saham utama syarikat berkenaan. Okey, uh, terima kasih diucapkan kepada CEO ini yang sudah pun berjaya mengangkat Parmaniaga um, semakin berkembang luas kerana uh, Parmaniaga ini salah satu daripada pemegang sahamnya of course daripada Uh, lembaga tabung angkatan tentera jadi ini sangat penting untuk negara Malaysia terutamanya untuk semua uh, veteran tentera untuk semua uh, angkatan tentera Malaysia jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kita ucapkan selamat maju jaya kepada bekas CEO Parman Yaga ini tunjuk nadi suara rakyat bergema di channel ini bye bye salam sejahtera Malaysia tunjuk nadi suara rakyat bergema di channel ini Sebelum saya mulakan, mohon kiranya untuk anda tekan butang subscribe, like, share dan komen. Sila juga uh, join member sekiranya anda ingin membantu channel ini supaya boleh menjadi suara rakyat yang boleh sampai kepada 
Telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Kali ini SPRM berjaya membongkarkan penyelewengan untuk sukuk bernilai 596 juta. Wow. Jana Wibawa belum selesai, kali ini sukuk pula dibongkar 596 juta telah diseleweng untuk oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Tiga orang daripada empat orang individu telah pun direman oleh CSPRM susulan kerana penyelewengan sukuk lebih 500 juta ringgit Malaysia. Empat individu disahkan telah pun ditahan susulan daripada penyelewengan dalam perjanjian sukuk bernilai 596 juta bagi melaksanakan projek yang berkaitan dengan pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Kesemua lelaki yang berusia di antara 40 tahun sehingga 55 tahun itu telah ditahan pada lewat petang semalam di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Tiga daripada mereka direman selepas tiga hari selama tiga hari maafkan saya selama tiga hari bermula pada hari ini iaitu kemarin sehingga 17 hari bulan Mac selepas magistrate iaitu Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan reman oleh pihak SPRM sementara seorang lagi suspek telah dilepaskan dengan jaminan SPRM menurut sumber semua suspek itu terbabit adalah pengarah dan ketua pegawai kewangan dan seorang lagi pemegang saham bagi tiga syarikat yang terbabit secara langsung dalam membangunkan sistem berkenaan. Kata kenyataan itu, suku itu telah diuruskan oleh sebuah bank tempatan bagi membiayai projek yang berkaitan dan semua perbelanjaan dan hasil projek berkenaan perlu dimasukkan ke dalam satu akaun khas yang telah ditetapkan. Namun, apa yang terjadi ialah akaun khas ini kemudiannya telah dikutukarkan kepada akaun lain yang dipercayai sengaja diwujudkan pada tahun 2022 yang disyaki bagi mengelakkan daripada pembayaran semua prinsipal dan keuntungan kepada pemegang-pemegang sukuk katanya. Difahamkan perjanjian konsesi di antara kerajaan dan syarikat yang dilantik itu sudah pun dimeterai pada Julai 2011 dengan tempo selama 12 tahun manakala suku itu dijangka mencapai tempo matang pada tahun Mei 2023 tindakan membenarkan syarikat terbabit untuk mewujudkan satu lagi akaun lain akan menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit Malaysia terhadap pemegang suku sementara itu ketua pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi telah mengesahkan penahanan tersebut namun enggan untuk mengulas lanjut Wow Ini rupanya satu kes yang sungguh luar biasa besarnya Dan sudah lama sebenarnya mengikut Mengikut fakta yang kita terima ini Telah pun dimeterai pada Julai 2011 Dengan tempo selama 12 tahun Jadi 2023 dia akan matang Tetapi nampaknya uh, Modus operandinya ialah Mereka telah mencipta satu lagi akaun baru Untuk tujuan supaya wang itu Dapat dimasukkan ke akaun yang lain bagi tujuan untuk uh, apa uh, menipu tujuan untuk um, supaya mereka dapat keuntungan yang tidak sah, okay tidak sah. Jadi kita berharap semoga SPRM dapat menyiasat kes ini dengan uh, lebih dalam lagi supaya tidak akan berlaku seperti ini lagi pada masa depan. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye bye.